Et de Chambly, Bourdois. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis très heureux de pouvoir prendre la parole sur cette motion aujourd'hui, la motion de ma collègue de Trinity Spadina sur l'infrastructure et le budget qui s'en vient parce que je pense que tout député dans cette Chambre aurait quelque chose à dire là-dessus parce que c'est vraiment un des rares dossiers où est-ce qu'on peut vraiment voir les conséquences de façon locale et régionale chez nous sur le terrain. Alors, je vais profiter de l'occasion pour parler un petit peu des problématiques euh, dont on vit chez nous et euh, les, ces problématiques-là qui m'amènent à appuyer cette motion-là et à être très heureux, d'ailleurs, du travail que nous faisions comme formation politique afin euh, d'assurer euh, un financement euh, viable, stable, mais aussi prévisible et à long terme en matière d'infrastructure. Alors, euh, pour commencer, j'aimerais dire, justement, on, on entend souvent parler euh, du fait que euh, c'est euh, du ministre des Transports, c'est de compétences provinciales et ainsi de suite, ou que euh, l'NPD n'a pas ses priorités à la bonne place. Mais en fait, les demandes qu'on amène aujourd'hui en cette Chambre, euh, comme des bons, des dignes représentants, euh, c'est des demandes qui viennent euh, de gens qui, qui savent très bien de quoi ils parlent, des gens euh, qui ont, sont des experts dans la matière, c'est-à-dire euh, nos élus municipaux, les maires notamment, bien évidemment, euh, nos chambres de commerce et euh, les fédérations qui regroupent euh, ceux-ci. Alors, euh, moi, je pense à chez nous, par exemple, où est-ce que je suis membre, justement, euh, des euh, deux chambres de commerce qui recouvrent mon territoire et que je rencontre régulièrement aussi mes douze maires. Alors, je vais partager un petit peu de, des préoccupations que j'entends euh, d'eux autres. La première préoccupation, justement, c'est quand on parle de la perte en productivité, bien, en fait, ça peut avoir un grand impact sur euh, la viabilité économique dans, euh, dans une région. Moi, je pense, par exemple, à la, au dîner-conférence qui a été donné à la Chambre de commerce de Chambly, du bassin de Chambly par le maire de Chambly, justement, Denis Lavoie, où est-ce qu'il parlait, justement, euh, du fait qu'un système de transport en commun efficace euh, était important pour la population parce que ça l'amenait euh, les entreprises, nos petites entreprises, notamment euh, nos producteurs locaux et ainsi de suite, à vouloir rester chez nous parce qu'ils sont quand même capables de reconnaître un certain, un certain pardon, succès en affaires. C'est-à-dire que si les gens euh, trouvent qu'ils ne sont pas en mesure de se déplacer de façon euh, efficace et rapide, ben c'est certain qu'ils vont aller euh, vivre ailleurs et conséquemment, les entreprises, les commerçants vont les suivre. Alors, euh, c'est euh, non seulement dans les intérêts de nous, les élus, afin d'encourager de, de, des gens euh, de s'installer chez nous euh, pour offrir des services à la population, mais c'est aussi intéressant pour, afin euh, de, de voir euh, pour la Chambre de commerce, c'est-à-dire pour qu'ils puissent euh, avoir plus de membres, pour qu'on aille euh, vraiment une, euh, une économie locale, euh, une économie locale qui est forte. Euh, je pense aussi au niveau, euh, quand on parle encore une fois, euh, dans, restant dans ce sujet-là, la perte de productivité, mais aussi le transport en commun, je pense que c'est très important parce que si on regarde le banlieue, je pense que c'est très vrai dans la grande région de Montréal, notamment les municipalités qui, sont, qui font partie la CMM, comme plusieurs, dont la majorité de mes municipalités font partie, je pense qu'on pourrait voir cette même réalité-là euh, dans euh, le fameux GTA, la région entourant Toronto, ou sûrement euh, dans les autres villes aussi, la région aux alentours de Vancouver ou de, ou de Winnipeg et ainsi de suite. Tout, toutes les, les grandes villes dans notre pays doivent vivre cette réalité-là, mais je n'oserais pas trop me prononcer là-dessus. Je voudrais qu'on me concentrer euh, chez nous. Et chez nous, justement, on voit euh, un un phénomène dont je parle très souvent dans cette chambre en fait, quand je fais des discours, c'est-à-dire le phénomène de l'étalement urbain, dont les gens qui quittent les grands centres urbains pour venir s'installer euh, en banlieue pour pouvoir euh, commencer des familles, pour pouvoir s'installer dans une région qui peut-être, avec tout le respect que je dois à mes collègues qui viennent de la grande ville, une région peut-être plus tranquille, si on peut le dire ça de même. Et tous les autres facteurs qui viennent en compte, on voit justement une population qui est croissante, euh, même dans ma, euh, ma vie, je suis relativement jeune, M. le Président, mais je me souviens d'une époque où est-ce que certaines municipalités dans mon comté euh, étaient des municipalités rurales et sont rendues beaucoup plus urbaines, euh, vraiment des vraies municip municipalités de banlieue. Alors, c'est là qu'on voit vraiment euh, ce changement-là. On peut voir justement euh, le développement à Belay, par exemple, au bord de la Vin, où est-ce qu'on voit beaucoup d'entreprises de chez nous, comme Rona, par exemple, qui s'ouvrent dans ce coin-là pour justement offrir un service aux gens qui sont là. Et la raison que je parle de l'étalement urbain, M. le Président, c'est parce que ces gens-là travaillent quand même très souvent dans les grands centres. Donc, dans mon cas, les citoyens travaillent à Montréal. Et ce qui arrive quand, euh, quand on se trouve dans cette situation-là, c'est que ces gens-là ont beaucoup d'attentes au niveau de ce qu'on peut leur offrir 
au niveau de l'infrastructure. Et justement, mal, la malheureuse euh, attitude euh, qui, de la part du ministre, notamment des Transports, de tout le temps vouloir euh, refiler la responsabilité aux provinces et aux municipalités fait en sorte que la pression de la population se retrouve souvent sur ces élus-là qui viennent nous voir justement pour de l'aide. Parce qu'à la fin de la journée, je pense que pour donner le meilleur résultat aux citoyens qu'on représente, ça prend un travail d'équipe. Bien sûr, on veut respecter ce qui est de, de compétences provinciales. Si on pense notamment au transport en commun, par exemple, on ne s'attend pas à leur dire quoi faire et comment le faire. Mais je pense que le gouvernement fédéral a une responsabilité importante en ce qui concerne les programmes de financement et aussi de mandater certains, euh, certains standards euh, où il est euh, dans, dans ce qui concerne ces juridictions. Et pour revenir sur le point justement de cet éta étalement urbain-là, ça fait en sorte que quand on pense aux autoroutes, par exemple, et aux transports en commun, c'est bien important, mais où ça vient aussi jouer euh, un rôle, ce phénomène-là, c'est quand on parle notamment du pont Champlain. Bien sûr, on en a entendu beaucoup parler pendant l'élection, on entend encore beaucoup parler aujourd'hui. Et ce qui devient problématique pour nous, les gens de la, la Rive-Sud et de la Montérégie, notamment euh, dans ma circonscription, est-ce qu'on voit les gens de Chambly, les gens de Richelieu, les gens de Saint-Mathias, les gens de Carignan, les gens de Marieville qui prennent la 30 et ou la 10 pour aller prendre euh, ensuite la, euh, le pont Champlain. On voit une situation où est-ce que euh, la viabilité de ce pont-là, surtout au niveau de ce qui va être euh, adopté comme stratégie de transport en commun, par exemple, euh, devient essentiel pour ces gens-là qui ont des déplacements à faire. Et c'est non seulement essentiel quand on parle, mettons, des facteurs habituels, c'est-à-dire euh, que le transport en commun, c'est bon pour l'environnement et ainsi de suite, mais on parle aussi du fait qu'avec l'étalement urbain, on s'éloigne un petit peu du grand centre. Alors, si je pense, par exemple, à des gens de Marieville qui prennent la 10 pour aller prendre le pont Champlain pour travailler à Montréal, c'est des gens euh, qui ont un déplacement à faire qui peut être, euh, mettons, 35-40 minutes s'il n'y a pas de trafic. Et ça peut être évidemment beaucoup plus long dans des situations où est-ce qu'il y a du trafic. Et le trafic ne cesse pas d'augmenter à cause de la population qui est croissante. Alors, justement, je pense qu'on a une belle opportunité ici avec la construction du nouveau pont pour essayer non seulement de régler euh, ces problèmes-là, mais aussi de mettre en place un plan qui va être viable dans le long terme. Mais actuellement, ce qu'on voit de la part du gouvernement, c'est qu'on voit très peu euh, de détails, très peu d'informations à part euh, le, le pas de pont, euh, pas de péage, pas de pont, comme le ministre a dit en cette chambre hier. Euh, si ce n'est pour ne pas charger l'argent aux gens de la Rive-Sud, on n'entend pas parler euh, de, d dans d'autres détails. Je sais que mon collègue de brossard la prairie a fait euh, une sortie euh, dernièrement pour demander un rapport plus détaillé de ce qui, était, de ce qui en était avec la planification financière et aussi euh, de quelle sorte de collaboration de projets seront euh, mis, mis en œuvre par le gouvernement fédéral en collaboration, bien sûr, avec euh, le gouvernement provincial. C'est de l'information dont on attend toujours qui va être très important euh, euh, chez nous. Pour revenir à un autre point euh, et à un autre sujet concernant euh, notre motion, on parle aussi du financement euh, prévisible et à long terme. Ça, c'est très important et c'est un commentaire que les maires de mes municipalités me partagent très souvent. Euh, c'est un, un problème qui est, euh, qui est très... Euh, qui n'est pas juste présent en ce qui concerne les infrastructures, c'est partout pareil. Euh, nos organismes communautaires nous disent la même chose, mais ça, malheureusement, c'est un autre sujet. Mais le problème de financement euh, imprévisible et à court terme fait en sorte que ça devient difficile de vouloir s'engager à long terme et conséquemment de mettre en place des plans qui ont de l'allure dans le long terme. Alors moi, je me mets dans la peau euh, d'un élu municipal. C'est un peu difficile quand les citoyens viennent me voir et disent, bien, écoutez, moi je, voulais, moi, je veux que vous fassiez quelque chose en ce qui concerne euh, nos routes, nos autoroutes, autoroutes, nos ponts et ainsi de suite. En tant qu'élu municipal, sachant, mais ben justement, pas en sachant, ayant pas d'informations, très peu d'informations en ce qui concerne le financement et d'où ça va venir, euh, ça rend la tâche assez difficile. Donc, euh, ça nous rappelle pourquoi euh, ces collaborations-là sont euh, importantes. Monsieur le Président, vous venez m'indiquer que mon temps est malheureusement presque achevé. C'est dommage parce qu'on pourrait en parler, euh, je pense, euh, encore davantage de tous les exemples qu'on voit chez nous. Je terminerai en disant justement qu'on pourrait en parler davantage, euh, par exemple, en ce qui concerne l'Internet aussi. Ça, c'est aussi une autre euh, infrastructure, les infrastructures numériques. Il faut vraiment mettre en place, c'est très important chez nous dans le banlieue. 
Alors, je vais peut-être avoir l'opportunité d'en parler davantage pendant les questions et les commentaires, mais je trouve certaine, vous voyez juste dans mes commentaires que c'est seulement la pointe de l'iceberg. Il y a beaucoup de problématiques chez nous en ce qui concerne ces dossiers-là. C'est pourquoi je suis très heureux de, du travail de mes collègues de Chiris Podina et de Trois-Rivières. C'est pourquoi je suis très heureux d'appuyer cette motion et d'espérer un peu d'espoir pour ne pas utiliser trop le même mot deux fois en 2015 en ce qui va concerner un gouvernement NPD. Merci, M. le Président. Questions and comments. Question and comment there. The Honorable Member for, for uh, uh, Lampton Kent Middlesex. Thank you. Uh, thank you, Mr. Speaker. And I, I want to thank my member Cross uh, for his comments. And he was talking about the Champlain Bridge and uh, talking about the, the need for that type of infrastructure spending. Um, quite honestly, we've stepped up to the plate on that and you voted against it. Uh, I find it really, quite honestly, uh, Mr. Speaker, uh, it's unfortunate that, that across the way uh, they voted against the $33 billion that we put out uh, back at the Bill Canada Fund. Uh, they didn't support the gas transfer or the GST rebate of $3 billion a year. That's, that's funding that goes directly to the municipalities. And quite honestly, it isn't all about dollars, as my colleague uh, had mentioned, about the, the excess and revenue that has gone out in comparison to the expenses that have been uh, over the last 10 years. Uh, that is significant. But what is really important is that through our budget for example, in the navigable waterways, the Federation of Canadian Municipalities came alongside and supported us. Why? Because we talked to them. And I'm wondering if he would stand up now and, and, and say this was good in the budget, even though they stood up and, and voted against it. Deputy de Chambly, Bordeaux. Monsieur le Président, il y a plusieurs points dans la question. D'ailleurs, je remercie mon collègue pour sa question. Je vais essayer d'adresser chacun rapidement. Le premier point, bien, on a voté contre. Bien, écoutez, Monsieur le Président, quand on a un projet de loi, faut tout. C'est un peu difficile de dire qu'on appuie un élément et pas un autre, surtout quand le gouvernement refuse de séparer les projets de loi omnibus en différentes parties. Et en plus, avec la majorité dont ils disposent, ces mesures-là ont été mises en place quand même, et on se fait quand même approcher par nos maires pour dire que ça ne marche pas et que ça prend autre chose. Il a aussi dit que ce n'est pas juste une question d'argent. Bien, on est bien d'accord avec lui. C'est pour ça que j'ai pris la peine de spécifier qu'on parle ici non seulement de, des montants en argent, mais aussi le financement stable et à long terme prévisible. Ça, c'est quelque chose dont on nous demande souvent euh, quand on est des élus euh, municipaux, parce que ça leur permet de planifier et de bien utiliser l'argent que le gouvernement dit leur donner. Et dernièrement, il parlait des eaux navigables, mais M. le Président, euh, je pense que le débat là-dessus a été assez clair. Et on voit ici, justement, il parle de la Fédération canadienne des municipalités. Il y a une raison qu'il appuie notre motion, et je pense que c'est parce qu'on est sur la bonne voie. Merci. Questions and comments. The Honorable Member for Winnipeg North. Yes, uh, Mr. Speaker. I think it's fair to say that the Liberal Party is actually, in supporting this particular motion, has been consistent uh, over the years. Whether one could talk about uh, Pierre Trudeau and the investments in infrastructure that led to the development of uh, mild things, such as uh, the uh, Forks development, uh, the Portage Place uh, development, many uh, roads, the, the Chrétien government and investment into infrastructure. We're talking about hundreds and hundreds and hundreds of millions of dollars in which we have recognized, not only in the past but also today, that the federal government has a, a leading role to play in terms of the infrastructure and building the infrastructure of our nation. And that means working with our cities. And my question to the member is, would he not agree that when we talk about this infrastructure, yes, the financial commitment is absolutely essential, but we need to see the different levels of government recognizing what Canadians know is important, and that is that our infrastructure is important, and we need to have long-term commitment from the different levels of government, including Ottawa, uh, the provinces, and in the cities, in working together so that uh, Canadians have a first-class infrastructure. Would you not agree that that consultation is very important? Well, the Deputy. Monsieur, uh, merci. Uh, je remercie mon collègue pour sa question. Je suis d'accord avec lui, effectivement, que une belle collaboration euh, et un, un, une démonstration de leadership est essentielle euh, dans ce dossier. Euh, il y a beaucoup de compétences partagées quand on parle de transport et d'infrastructures, alors c'est essentiel, je dirais même. Euh, pour parler à, au point qu'il a fait au préalable en ce qui concerne euh, les gouvernements dans le passé, bien, écoutez, M. le Président, le, le, le pont Champlain n'a effectivement pas été bâti hier, pour prendre qu'un exemple. Et euh, oui, les conservateurs sont au pouvoir depuis 2006, mais il y avait aussi avant ça, il y aurait pu avoir un certain travail pour s'assurer qu'on ne se rende pas à ce point 
point-là d'avoir un, un déficit euh, d'infrastructures comme on retrouve en, en ce moment. Alors, on aurait espéré un peu plus de travail à ce niveau-là, mais je dois quand même dire qu'on est, on est tout quand même content de l'appui des libéraux et je suis d'accord avec le point qu'il a fait. Ça va le temps juste pour une brève euh, question et comment euh, la réponse. La députée de Abitibi, Tamis Kamang. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais poser une question à mon collègue sur la situation en milieu rural. Je vais lui donner des exemples de mon comté, mais je sais qu'il y a d'autres régions rurales dans son comté. J'ai une municipalité qui s'appelle La Reine, va avoir plus environ 10 ponts à réparer au cours des prochaines années. Il y a environ 400 personnes, donc peut-être bon, 200 personnes qui payent, qui payent des taxes. À Anglier, il n'y a, euh, a pas d'eau potable depuis trois ans. Est-ce que euh, c'est acceptable, ces situations-là, et comment un plan à long terme pourrait aider les communautés rurales comme certaines d'entre elles qui représentent? Je vais remercier ma, ma collègue pour sa question et, et je suis content qu'elle ait parlé de milieu rural parce que moi, je vis dans une drôle de circonscription qui est un genre de pont entre la grande ville et euh, les, les milieux ruraux. Alors, on, on, est un, on a des, quelques secteurs qui le, qui le sont, mais... Euh, pas autant que le, la circonscription de ma, ma collègue, par exemple, euh, si, si, si je, la, je connais bien, mais je n'ose pas me prononcer trop là-dessus. Mais le fait de voir que je pense que, justement, c'est en plein son point, euh, c'est exactement ça. Il faut vraiment unir euh, nos différentes régions, la facilité de, de déplacement de région en région. Ça serait positif pour tout le monde, non seulement pour les citoyens qui veulent simplement se déplacer, mais aussi pour les producteurs, par exemple. Il y a quelques semaines, on parlait euh, d'un projet de loi sur les chemins de fer, justement, sur l'obligation euh, d'avoir des, des contrats qui ont de l'allure entre CN et les, et les, les gens qui déplacent notre, nos produits locaux. C'est exactement ce genre d'enjeu-là de, qui fait en sorte que, que notre motion aujourd'hui est tellement importante. Resuming debate.